La doctora Mariana Benítez, presidenta a nivel provincial de la red UOPAO, junto a los dirigentes de diferentes organizaciones de Puerto Hualtaco, mantuvieron una reunión en horas de la mañana con autoridades de la localidad. Una resolución positiva con respecto a la ordenanza de los precios de marisco, en el cual pues, se va a establecer una tabla de valores donde el sector pesquero artesanal se va a ver beneficiado, porque va a haber un control de parte del municipio para la comercialización de nuestra producción. Establecer esto eh, se generaría primero una política para que los demás municipios puedan también ejercer o implementar. Por eso yo les decía en el consejo que este va a ser un ejemplo para los demás para poder hacer un buen trabajo y control de la producción pesquera artesanal. En segundo lugar, pues también se topó que dentro de la misma eh, se va a establecer eh, un recurso, el mismo que hemos solicitado como sector pesquero artesanal, se contrate o se subcontrate a compañeros y compañeras del sector pesquero artesanal para que se pueda garantizar la aplicación de esta ordenanza. Caso contrario, solamente serviría un documento para llevarlo debajo del brazo. Y la idea es de que esta resolución, esta ordenanza sea aplicable y si puede generarse eh, una manera eh, de poder controlar y sobre todo de hacer que se respete a la naturaleza, porque necesitamos que se lleve a las mesas de nuestra gente más humilde un producto que sea eh, de manera sostenible y amigable con el ambiente. Entonces por eso vamos a generar conciencia tanto en el que consume como en el que lo recoge. Algo bien satisfecho y porque hemos comenzado a dar el primer paso pues de esto porque creo que ya tenemos como sector pesquero que somos nosotros pues ya tenemos algo que decir que lo que se tenía no que ya era olvidado pues vamos a tenerlo de regreso y se va a hacer y se va a cumplir y se va a hacer, y es un sueño que, que se cumple para nosotros como sector pesquero que somos. Hemos venido realmente teniendo eh, este tratamiento, en primer lugar eh, dando un realce y dándonos a conocer como pescadores artesanales que no se, los, no se había hecho esto tan importante eh, que somos en parte de la pesca artesanal, que damos alimentación del producto del mar al Cantón Guaquillas y a, a todo el país y no solamente Ecuador sino también a Perú. En cuanto a eh, la pregunta, estamos muy satisfechos al saber que estamos dando el seguimiento de una ordenanza que se planteó hace algún, algún tiempo y que hoy le estamos dando un movimiento y que parece que muy pronto eh, se va a dar ya este, la entrega de esa ordenanza en cuanto a ello. Desde el centro de la ciudad reportó para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.